what's up everyone my name is Johnny and this is Tech Face that was my cousin his name is Martin hello Martin and this video is going to be all about Ryzen 2.0 अगर तुमको पता है कि Ryzen 2 लॉन्च होने वाले थे एंड वो लॉन्च हो चुके हैं इंडिया के अंदर आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लॉन्च हो चुके हैं दे हैव जस्ट रिलीज फोर स्क्यूज यानी कि 2600, 2600X, 2700 एंड 2700X ये चार जो सी लॉन्च हुए हैं ना ये चारों के चारों अपने बेसिक फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर से अराउंड टेन टू फिफ्टीन बेटर परफॉर्मेंस देते हैं सवाल ये उठता है कि इफ यू लिव इन इंडिया शुड यू बाय दो थिंग्स यानी कि आइदर यू आर द पर्सन हु आइदर वॉन्ट्स टू बिल्ड अ ब्रांड न्यू पी सी और यू आर द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बिन यूजर ऑफ द मेन ओ जी गैंगस्टर और यूजर ऑफ द मेन ओ जी राइजन यानी कि अगर तुम राइजन के ऑलरेडी एक यूजर हो या तो तुमको एक नया पी सी बनाना हो देन बिलीव मी दिस वीडियो इज फॉर यू प्लीज वॉच इट टिल दी एंड सो डेट यू कैन गेट ऑल द डाउट्स क्लियर ओके Okay, fan is slow. The song is all gone, and we are ready to rock this thing right now. सबसे पहले we have to clear a few things right now. Ryzen की जो 2000 सीरीज की जो CPUs आए हैं, उसके अंदर 2600, 2700, 2600X and 2700X की जो pricing दी गई है, वो है 200 dollar, 300 dollar, 230 dollar and 330 dollars. तो ये उनकी pricing है इनकी 2000 2000 सीरीज की. यानी कि pricing जो real में आई है, वो बहुत ही amazing, बहुत ही perfect है. Now let's just compare both of these things. Now यहाँ पर similarities ये हैं कि Ryzen one और Ryzen two दोनों के अंदर you will have to compulsorily use compulsorily कोई word नहीं होता है yes, but you have to compulsorily use the graphic card just to get a boot up screen. यानी कि अगर तुमको screen on करनी है, definitely you will need a graphics card. अगर तुम्हारे पास graphic card नहीं है, then screen पे कुछ नहीं आने वाला. That is for sure यहाँ पर. Apart from that, there is also one more thing that the new generation of the Ryzen 2000 series has improved the IPC here. Now, IPC means instruction per clock and instruction per clock cycle. Here, basically, it means that there is a full rotation. When there is a full rotation, the processor does n number of tasks. Assume that the Ryzen 5 processor is 1600. So, if we overclock 1600 at 4 GHz, तो 4 GHz पे 1600 कर रहा है 400 टास्क एक फुल रेवोल्यूशन के अंदर वहीं पर इफ यू कंपेयर दिस थिंग दिस 1600 विद द ब्रांड न्यू 2600 देन 2600 जब 4 GHz पे ओवरक्लॉक होगा ना तो वो 400 काम ना करके 440 काम करेगा दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रांड न्यू प्रोसेसर्स यानी कि उन्होंने IPC को इंक्रीज किया है यहां पर फर्दर मोर एक और बात ये है कि जो Ryzen की 2000 सीरीज आई है यहां पर दे हैव यूज्ड Digital Foundries की 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर यानी कि ये Zen था तो जो 2000 सीरीज है वो Zen Plus है यानी कि ये 40 नैनोमीटर पे था जो नया आया है वो 12 नैनोमीटर पे है Now because it is on 12 नैनोमीटर that is the biggest reason कि वो जो नई चीज़ है वो कम करेगी हीट को प्रोड्यूस वो हीट को कम प्रोड्यूस करेगी It's getting dirty वो हीट को ना less प्रोड्यूस करेगी वो वो the correct thing is वो less heat produce करेगी। हम्म। Ryzen 2.0 जो है वो less heat को produce करेगा because it is made of the 12 nanometer का architecture। Now because वो less heat को produce कर रहा है, that is the reason why we can increase the heat. That means we can increase the frequency। यानी कि हम इसको further more overclock कर सकते हैं comparing it to 1600। यानी कि Ryzen 1 series जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ maximum जाती थी 4 gigahertz पे। वो भी सिलिकॉन लॉटरी का खेलता वहाँ पर भी। Now Comparing it to the Ryzen 2.0, the Ryzen 2.0 that can go up to 4.2 GHz and if your silicon lottery is good, then you can even go up to 4.3 GHz. One is already its IPC better and because it has been made of 12 nanometers, that's the reason why it can further overclock it more. But even if those things are happening in the Ryzen 2.0, then after the IPC improve, the Ryzen 12 nanometer architecture, Still, it cannot give you more than a significant difference. यानी कि difference तो है, but it is just like a seventh generation Kiwi Lake to my sixth generation Sky Lake. I hope you get the reference of the TikTok thing from Intel. Okay? तो ये तो बात रही आपकी IPC की, ये तो बात रही आपकी frequency की. So that is how it is happening in Ryzen 2.0 or Ryzen 2. Now let's talk about RAM. Now natively Ryzen का जो first generation था वो support करता था up to 2666 MHz यानी कि around 2600 MHz की RAM को natively support करता था Ryzen 1 लेकिन यहाँ पर जो Ryzen 2 आया है वो वो support करता है natively up to 2.9 GHz और should I say 2933 MHz की RAM को support करता है natively 
नाउ बिकॉज इन्होंने यहां पर रैम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया है नेटिवली होता यह है कि राइजन जो है ना राइजन प्रोसेसर सारे के सारे वो सारे के सारे यूज करते हैं इन्फिनिटी फैब्रिक को यानी कि प्रोसेसर्स के जो क्लस्टर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्फिनिटी फैब्रिक नाउ इन्फिनिटी फैब्रिक की जो बीच की लाइन है ना वो अपने आप को बेटर यूटिलाइज तब कर पाती है जब हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी की रैम हो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की रैम होगी उतना बेटर परफॉर्म करेगा तुम्हारा राइजन का प्रोसेसर चाहे वो राइजन वन सीरीज का हो चाहे वो राइजन टू सीरीज का हो नाउ दैट इज वॉट इज है Now, even if ये जो डिफरेंस आया है राइजन वन पॉइंट से राइजन टू पॉइंट के बीच में यानी कि जेन से जेन प्लस के आर्किटेक्चर के बीच का जो डिफरेंस है वो अर्थ शैटरिंग नहीं है रिपीटेड वो इतना ज्यादा हाई एंड नहीं है एंड दैट इज वॉट इज बैड इन हियर जो सिंगल कोर पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम ला पा रहे थे राइजन वन के अंदर दैट वॉज फोर गी गर्ड्स और उस पर हमको सिंगल कोर का सिनेम स्कोर मिल रहा था अराउंड वन वहीं अब हमको मैक्सिमम सिंगल कोर का सिनेमेंस मिल पाएगा 178 और नियर बाय 180 यानी कि 20 सिनेमेंस का सीधा सीधा गेन मिला है तुमको राइजन 1.0 से राइजन 2.0 पॉइंट पे जम्प करने के बाद में नाउ 20 सिनेमेंस इज बेसिकली नॉट अ बिग थिंग सो इट इज जस्ट लाइक अ रिफ्रेश एंड इट इज अ रिफ्रेश बट बट स्टिल देर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो दैट राइज इन वन राइज इन प्लस एंड जो असली वाला राइजन टू आएगा अगले साल जिसको शायद हम लोग राइजन थ्री के नाम से जानेंगे दैट थिंग विल बी एपिक दैट थिंग विल बी इन सेन बिकॉज वो चीज बन के आएगी एट द सेवन नैनोमीटर का आर्किटेक्चर जो कि डिजिटल फाउंड्रीज की तरफ से उनका फ्लैगशिप आर्किटेक्चर होगा 40 नैनोमीटर का फर्स्ट जनरेशन 12 नैनोमीटर का सेकेंड जनरेशन एंड सेवन नैनोमीटर का सिग्निफिकेंटली बेटर थर्ड जनरेशन दैट इज द रीजन वाई आई थिंक दैट अपग्रेडिंग From first generation rise into second generation rise and is not at all a good thing to do. But यहां पर आता है मेन ट्विस्ट और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया था वो ये है कि राइजन वन राइजन टू राइजन थ्री जो तीनों के तीनों चीजें हैं ना तीनों के तीनों जो प्रोसेसर थे यानी कि ये जो प्रोसेसर थे हमारे वो तीनों के तीनों यू कैन यूज इन योर पी थ्री फिफ्टी मदर बोर्ड एंड ऑल्सो योर एक्स थ्री सेवेंटी मदर बोर्ड तो इसका मतलब यह है कि इफ यू वांट टू अपग्रेड योर प्रोसेसर यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड इट उसके लिए तुमको मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि जो चीज इंटेल हमको फोर्स करती है वो चीज आज हमको फोर्स नहीं कर रही यू कैन डेफिनेटली यूज द बी थ्री फिफ्टी यू कैन डेफिनेटली यूज द एक्स थ्री सेवेंटी यू कैन श्योरली यूज द एक्स फोर सेवेंटी मदर बोर्ड की लाइन अप तुम्हारी सेम रहेगी ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द बायोस तो यानी तुमको सिर्फ एक नया बायोस फ्लैश करना पड़ेगा एंड देन यू कैन श्योरली अपग्रेड टू लाइज इन वन थाउजेंड और सॉरी राइजन टू थाउजेंड और राइजन थ्री थाउजेंड जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है यहां पर मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इज इट गुड टू बाय इन इंडियन मार्केट कंडीशन और इंडियन मार्केट यानी कि तो तुम एक इंडियन गेमर हो या तो ओ आई जस्ट डिट समिंग राइट हियर यानी कि या तो तुम एक इंडियन गेमर हो या तो तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो या तो तुम मेरी तरह एक नॉर्मल से यूट्यूबर हो या तो तुम यू नो इफ यू वर्क फॉर अ कंपनी वेर यू हैव टू डू एडिटिंग तो अगर तुमको ये काम करना है एंड इफ यू हैव टू बिल्ड अ पीसी I will personally recommend you to go for Ryzen one rather than going for Ryzen two. यहाँ पर reason है ये. Reason being the heavy discount availability on the first generation Ryzen processors. I mean, just look at this one thing. कि 1700 जो था, first generation का 1700 यानी कि 8 core 16 thread वाला processor, it is now costing at a mere price of 19,000 rupees. and if you compare that 19000 rupees to the successor of the 1700 jo ki hai 2700 to 2700 pad raha hai apan logo ko 24000 rupees ka yani ki if you want to get the successor to 1700 you have to pay around 5000 rupees more main personally ye bolunga ki not spending that 5000 rupees on the 2700 you can actually spend that money on either solid state drive because solid state drive analysis system, system ke andar बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा दैट इज फॉर श्योर और यू कैन स्पेंड दैट मनी ऑन गेटिंग योर सेल्फ हायर फ्रीक्वेंसी की रैम और यू कैन इवन गेट आर जी बी रैम बिकॉज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड सेवनटीन हंड्रेड दोनों के अंदर आर जी बी कूलर है यू कैन इवन स्पेंड दैट कैश इन गेटिंग योर सेल्फ अ बेटर ग्राफिक्स कार्ड राइट नाउ लाइक इफ यू आर गेटिंग टेन फिफ्टी टी आई बाई स्पेंडिंग फाइव थाउजेंड रुपीज मोर यू कैन गेट टेन सिक्सटी ऑफ थ्री जी बी वर्जन दैट विल मेक अट ऑफ अ डिफरेंस इन योर गेमिंग सीनारियोज तो वो चीज सही रहेगी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वन मोर थिंग इज देर की 
यहाँ पर 1700 तो बेटर है लेकिन द ओनली प्रोसेसर विच आई लाइक राइट नाउ इन द इंडियन करेंट मार्केट सिचुएशन 2600 जो है वो बहुत ही बढ़िया है बिकॉज इट इज ओनली सेलिंग एट द प्रीमियम ऑफ वन थाउजेंड रुपीज यानी कि 1600 की प्राइस है अराउंड फोर्टीन थाउजेंड रुपीज जबकि जो अपना ट्वेंटी आया है वो बिक रहा है अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड समथिंग समथिंग रुपीज यानी कि वो एक हजार डेढ़ हजार रुपए महंगा है तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड के लिए बिग थम्स अप सेवनटीन हंड्रेड के लिए बिग थम्स अप और इसके अलावा इसके अलावा इफ यू आर अ बॉलर और यू आर द पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड अ बॉल्स टू द वॉल्स आर जी बी सिस्टम और यू आर अ यूट्यूबर बिग यूट्यूबर जिसका नाम चालू होता है बी से एंड इफ यू आर गेटिंग द सामान फॉर फ्री देन डेफिनेटली यू कैन बिल्ड एन आर जी बी पी सी अदरवाइज स्पेंडिंग द कैश ऑन द ट्वेंटी सेवन हंड्रेड Unless of course you are well. So with improved memory management, with improved cache latency, or should I say less cache latency, with better IPC and better overclocking headroom, you have to understand that Ryzen 2 is a great refresh. It is not a great upgrade, and that's the reason why I would like you guys to please rethink, or should I say, think twice before you put your cache in the Ryzen 2. And, and yeah that's it for this video guys i hope you like the video till then goodbye take care and peace out and yeah do the good stuff like like share and subscribe i'm going to meet you later bye